Hello everyone. Welcome to Chemistry Tips. This is discuss environmental pollution in the topic. Very important item. In the relevant item, or topic on environmental pollution. In the number to come on the environmental pollution day or introduction video on a Ponamaka Adim in the environment in the Noka. Environment is everything around us. Number Chitumula Ella than a environment on Paristidian. As the famous physicist Albert Einstein put it, the environment is everything that is not me. In the Nadeham Baraina the Yanalata Ella than a environment on. That is the number of chutumula, elanthane, number of environment. That is the end of include it. It includes the living and non living things. Non living things in the world are air, water, energy with which we interact in a complex web of relationship that connect us to one another and to the world we live in. That is the number of people who are living in the world. We 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 are living in the and the interrelationship which exists among and between water, air and land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms and property. This is why the environment is all about the interrelationship. That is the Jeevan Ulladum, Jeevan Ilatadum, Ayatola, Yella Vastakalum, Parasperam, interrelated Chedrikino. Exams in okay, a K, E definition. Eighth sectional ni nana, chodichu under tunda, other under other under the para in other, other environmental protection act, eighth section lana, environment in a kurshi define chedrikin on the chodichal, section two a in the answer yana. Upper in the environment in the manislailo, in the namaka, pollution in the noka. Cheer than the namaka aria vangilip, number ipol in chedu on dirikina uru. Pollution. The term pollution can refer to both artificial and natural material that are created, consumed, and discarded in an unsustainable manner. The influence of any substances causing nuisance, harmful effect, and uneasiness to the organisms. Namuk Buddhimutundakuna, Namuk Doshagaramai Badikina, in the name, other natural lava, artificial lava, in the Anangilum, Namuk Doshagaramai Badikina, in the name Namuk, pollution in the Paraya. Other number create chain the avam, consume chain the avam, Alangil discard chain the dava. Up a pollutant in the Arikim, pollutant in the Varnala, either a car and a white tula, substances. Other energy ava uh, pollutants other either vastu pollution karana magan ella ella vastu claim energy aim ella namal endana parana the pollutant in the paripadano. Apo e pollutant number environment in a harmful eye to badi chalo other number environmental pollution in the parain. That means the addition of any substances other solid ava, liquid ava, gas ava. Any form of energy ava. that means heat ava, sound ava, radioactivity ava. This is our environment in environment in a 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 Different types of environmental pollution. We have a class of pollution. pollution. We have a pollution. We have a pollution. We have a pollution. We pollution. We have a pollution. We have pollution. soil pollution. And noise pollution. This is important. We have a lot pollution. We pollution. Angani Lagosh pollution anna, radioactive pollution, thermal alangle heat pollution, marine pollution, heavy metal pollution, 
plastic pollution and e-waste pollution. இது நம்மல இதினைப் பட்டியான ஜெஸ்டரு introduction தரான் போன்னது. ஆதி நமக்க air pollution எந்தானன் நோக்கா. இ பிக்சரு காணமுத் தன்னை நமக்க ஏகதேசம் மனசிலாகுமல்லே. air pollution எத்திரமாத்திரம் dangerous ஆய ஒன்னானன்னு. air pollution இறு பிரதான காரண தன்னை rapid ஐட்டு உள்ள urbanization ஆனு. air pollution தே ஒரு definition நோக்கா. Air pollution is a mix of particles and gases that can reach harmful concentration both outside and indoors. அப்போ, outsideல் மாத்ரவல்லா, நம்மட இன்றோரலும் air pollution நடக்கும் தொண்ட. அதனி major ஐட்டுள்ள air pollutant ஏதுக்கியானும் நம்கு நோக்கா. அப்போ, outdoorல் அணங்கில ground level ozone. அதுரு important ஐட்டுள்ள ஒரு air pollutant ஆண. அது போல என்னே, particular matters. Then, carbon monoxide. Carbon monoxide நம் கரியால் வெகிக்கிலில் நின்னக்க புரந்தல்லன்ன புகையிலக்க தாரால carbon monoxide காணப்படுந்தும்ட. பின்னான sulfur dioxide. இது ஒரு danger ஐட்டுள்ள ஒரு air pollutant ஆன sulfur dioxide. நம்மட fossil fuels கத்திக்கும்ப தாரால sulfur dioxide புரத்து வந்தும்ட. That means இ கோல, gas, oilக்க கத்திக்கும்ப. பின்ன Nitrogen Dioxide. அது போல் என்ன important ஐட்டுள்ள ஒரு pollutant ஆனு Nitrogen Dioxide. பின்ன நம்மட Fossil Fuels. Fossil Fuels கத்திக்கும் தாராலம் Air Pollutant புரத்து வராருந்து. இது போல் தன்னே important ஐட்டுள்ள ஒன்னான Indoor Air Pollutants. Indoor Air Pollution வலாரே important ஐட்டுள்ள ஒன்னான நமுக்கரே நம்மட ஒரு பிரதானப்பெட்ட Indoor Air Pollutant ஆனு Redown. Redown என்ன பரையந்து building materialsலக்க காணப்படுந்தான் ஒன்னான. பின்ன cigarette smoking என்ன குறுச்சு பரையண்டலோ. எல்லார்க்கு அரியம் cigarette smoke செய்யின்ன வருக்கும் அதுனை சுட்டு முள்ள வருக்கும் அது வலரே danger ஐட்டுலோ ஒன்னான. பின்ன உள்ளது volatile organic compounds. அதனே VOCs நானு பரையந்து VOCs கூடுதலும் paintலும் varnishலும் glueலும் நம்ட cleansi செய்யானு வியவிக்கின்ன பின்ன formaldehyde, asbestos and other substances இதல்லாம் indoor air pollutant ஆனு இது வேண்டு நம்மக்க long term ஐட்டுள்ளதும் short term ஐட்டுள்ள ஒரு பாட் problems உண்டாவார் உண்டு அது அனு long term ஐட்டுள்ள exposure என்தானு cancer, heart disease, stroke உண்டாவாம் respiratory diseases உண்டாவாம் like asthma போலையக்கு உள்ள பின்ன short term ஐட்டுள்ள problems. அது என்தான sneezing. பாய்கிரமாய் உள்ள தும்மலல்லே. இப்போடி நம் கரை அந்திரிக்ஷதில் ஒரு செரிய பொடி என்றாங்கள் அலருஜியுக்கொள்ள வருக்கு நல்ல புத்திமுட்டுள்ள ஒன்னான sneezing. பின்ன coughing. பின்ன eye irritations. eye irritations அரையம் அனாவிஷமாய்டுள்ள எந்தங்களும் gasோ அதுவலை particular matters. போடி படலங்களோ. நம்மட இனி air pollution எந்தினக்க காரணமாகுவன்ன நோக்கா. இ global warming greenhouse effect acid rain என்னக்கு கேட்டுட்டுண்டலோ. இதறு global environmental threats ஆன. air pollution மூலம் உண்டாகுன்ன global environmental threats ஆன இவேக்கே. எந்தானு global warming? greenhouse gases இந்த அமிதமாய emission மூலம். எதுக்கியானு greenhouse gases? water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone and chlorofluorocarbons இவேக்கு greenhouse gases ஆனு. fossil fuels, வாகனங்கள் நின்னுள்ள பூக, இதல்லாம் தாராளமாயி இ greenhouse gases இனை emittியும். இது அந்திரிக்ஷதில் செல்லும் போல் இய் அந்திரிக்ஷதில் இவர நம்மட infrared rise இனை அலங்கள் heat இனை trappi, earth in the atmosphere, earth atmosphere ले temperature ने increase ये इन्नो, average temperature ने increase ये इन्नो, इतने अन्न नम्बर global warming इन्दु पारे इन्नो द, ये trappi चे इन्ना आ उरु प्रवर्ती ने अन्न greenhouse effect इन्दु पारे इन्नो द, इतने कारण मागन्द gases ने greenhouse gases इन्दु पारे इन्नो, ये global warming कारण हम climate change उन्डा इन्नो, इन्हीं मच्छरों प्रधान त्रट्ट आना acid rain, ये acid rain उम्म इतु बोले air pollution डे उरु त्र எங்கினியானை acid rain இண்டாவுந்து? நமுக்கரையம் power stationல் நின்னும் industry நின்னும் vehicle நின்னும் தாராலம் nitrous oxide nitrogen oxide sulfur dioxide அந்திரிக்ஷதிலேகு போன்னும் இது அவடத்த water vapor வாயிட்ட mix ஆயி எந்த இண்டாவுந்தும் sulfuric acid and nitric acid இண்டாவுந்தும் இது நம்முடை மழையிலுடை திரிச்சு போமிலத்துந்தும் இங்கினியான 
ഇതൊക്കെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഏതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മറക്കാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് എക്സാംസിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ വേറെയുണ്ട് എന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന റഫ് ഫിഗർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ മേജർ പൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെന്റ് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഈസ് ദ എസെൻഷ്യൽ തിങ് ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ എസെൻഷ്യൽ തിങ് ആയ വാട്ടർ എത്ര മാത്രം പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ റിലീസ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻ ഇൻ ടു ബോഡീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ബെനഫിഷ്യൽ യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓർ വിത്ത് ദ നാച്ചുറൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം the water pollutant refer to the substances which, which are capable of making any physical chemical or biological change in the water body adayathu water body ilekku varuna edoru pollutant um water ne physically allengil chemically biologically affect cheyunu അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലകങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ വെള്ളം ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറുന്നു ഇത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ വരെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ സോഴ്സസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് സീവേജ് സീവേജ് അറിയാമല്ലോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേസ്റ്റ് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റിനകത്തൊക്കെ ധാരാളം ഹെവി മെറ്റൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നേരെ ചെല്ലുന്നത് വാട്ടറിലേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ റൺ ഓഫ് നമുക്കറിയാം അഗ്രികൾച്ചറിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നേരെ ചെല്ലുന്നത് വാട്ടറിലേക്കാണ് ആ വാട്ടർ നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ ധാരാളം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൽസ് പിന്നെ ഇതിന് പുറമെ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാത്തോജൻസ് രോഗം പരത്തുന്ന അണുക്കളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വൈറസസ് ബാക്ടീരിയ ഈ കോളൈ പോലെയുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ വാട്ടറിൽ വന്നാൽ അത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നെ പറ്റാത്ത ഒന്നായി മാറുന്നു ഇനി ഇതുമൂലം എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയി മാറുന്നു അതുപോലെ വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് സർഫസ് വാട്ടർ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറും നമ്മുടെ സർഫസ് വാട്ടറിലെല്ലാം തന്നെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കാണപ്പെടുന്നു ഇത് നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് പിന്നീട് ഈ ഈ ഫിഷിലൊക്കെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് നമുക്കും ബാധിക്കുന്നു അതായത് അതിനാ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അഫക്ട് ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിനിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഫുഡ് ചെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫിഷിൽ വരുന്നത് ഫിഷിനെ ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമനിൽ വരുന്നു ഫിഷിനെ ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതർ ഓർഗാനിസംസിലോട്ട് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്നത് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു സബ് പാർട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാ വാട്ടർ ബോഡീസിലുള്ള വേസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എത്തിച്ചേരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് സിയിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ അതെന്താണെന്ന് അടുത്ത അടുത്തതായി പറയാം ഫസ്റ്റ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ബയോമാസ് ജനറേഷൻ ഇൻ എ വാട്ടർ ബോഡി കോസ്റ്റ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ ന്യൂട്രിയൻസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് നൈട്രേറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആയ ഫോസ്ഫേറ്റ് നൈട്
ഫിഷുകളെ ഫിഷ് അതുപോലെയുള്ള ജീവികളെ എന്ത് ചെയ്യും ഫിഷ് സ്പീഷീസ് ഒക്കെ തന്നെ ചത്തുപോകാനുള്ള കാരണമാകും ഇങ്ങനെ ആ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡെഡ് സോണായി ഡെഡ് സോണായി മാറും ഡെഡ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജനാണ് ഡെഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വേറെ ഫിഷ് പോലെയുള്ള ഒരു ജീവികളും ജീവിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ഓക്സിജൻ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ കാരണം അവിടെ ഫിഷ് പോലെയുള്ള ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എക്സാംസിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അൽക്കൽ ബ്ലൂം എന്ന് ചോദിച്ചാലും എൻറിച്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ വാട്ടർ ബോഡി എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന എക്സാംസിന് എഴുതണം ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ മീൻസ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓഷ്യൻ ഓർ സീ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ട്രാഷ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് വിച്ച് കംസ് ഫ്രം ലാൻഡ് സോഴ്സ് and is washed or blown into the ocean നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെ സോഴ്സസ് ആണ് പൊല്യൂട്ടൻ്റിൻ്റെ സോഴ്സസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ പൊല്യൂട്ടൻസ് എല്ലാം തന്നെ ലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ ലാൻഡ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് നേരെ എത്തിച്ചേരുന്നത് സീയിലേക്കാണ് അത് മാത്രമല്ല ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നുമുള്ള കെമിക്കൽസ് ട്രാഷ് ഇതെല്ലാം വാഷ്ഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓഷ്യനിലേക്കാണ് ഓയിൽ ടാങ്കറുകൾ ഷിപ്പുകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആക്സിഡൻസ് മൂലവും അതല്ലാതെ തന്നെ ഓയിൽ പോകുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ്റെയൊക്കെ ലീക്കേജോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടുന്നത് മൂലമോ ധാരാളം ക്രൂഡ് ഓയിൽസ് മറൈനിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നു ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇത് കാരണം സീയിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിന് അല്ലെങ്കിൽ കടൽ പക്ഷികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർക്കും ഇത് വളരെ വലിയൊരു വിപത്തുണ്ടാക്കുന്നു അടുത്തൊരു കാരണമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ലാൻഡ് റൺ ഓഫ് സീവേജ് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ഗാർബേജസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റസ് ഓഷ്യൻ മൈനിങ് ഇതെല്ലാം മറൈൻ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നതാണ് ഇനി ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് അഫക്റ്റ് മറൈൻ ആനിമൽസ് ഹ്യൂമൻസ് അതർ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് മറൈൻ പ്ലാന്റ്സ് ദെൻ അഫക്ട് ഇൻ ഫുഡ് ചെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ചെയിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഈ എല്ലാ പൊല്യൂട്ടൻസും മൂവ് അപ്പ് ദ ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിനിലൂടെ അത് ലാസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ വരെ എത്തിപ്പെടുന്നു ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ ഡിപ്ലീഷൻ ആൻഡ് ഹയർ ആസിഡിറ്റി ഇതെല്ലാമാണ് മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്താണ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ടോക്സിക് കെമിക്കൽ മീൻസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓർ കണ്ടാമിനൻസ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അർബണൈസേഷനും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഡംപിങ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ വേസ്റ്റ് ഡംപിങ് എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും റോഡ് സൈഡുകളിലുമൊക്കെ ധാരാളം വേസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് ഇതെല്ലാം നേരെ ഒഴുകി ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ സോയിലേക്കാണ് ഇത് സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റീനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനിങ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഇതെല്ലാം സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു പിന്നെ ആക്സിഡൻ്റൽ സ്പിൽസ് ലീ ആൻഡ് ലീക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റോറേജ് ആക്സിഡൻ്റൽ സ്പിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്രോളിയം പോലത്തെയുള്ള ഓയിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ സ്പില് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിയം പോലെയുള്ള ഓയിലുകൾ മണ്ണിലേക്ക് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം മേജർ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതുമൂലം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് മാത്രമല്ല പ്ലാ
പിന്നെ എന്താണ് അഫക്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു ഇത് മൂലം ഒരുപാട് മൃഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ തന്നെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും കാരണമാകുന്നു അടുത്തത് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡേഞ്ചറസ് പൊല്യൂഷൻ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് എനി അൺവാണ്ടഡ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഓർ ഹാർഫുൾ സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇംപെയർസ് ഓർ ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് ഹിയറിംഗ് കോസസ് സ്ട്രെസ് ഹംബേഴ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് വർക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഓർ കോസസ് ആക്സിഡൻസ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അനോയിങ് ആയതും നമുക്ക് ധാരാളം ഹാർഫുൾ എഫക്റ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സ്പീക്കറിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എത്ര മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റ് ഹെൽത്തിനെയും വളരെ അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ഹെഡ് ഏക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ധാരാളം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കാരണമാകുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽ ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി ഡെസിബൽ ആർ നോട്ട് ഹാർഫുൾ ടു ലിവിംഗ് ബീങ്സ് അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നത് എഴുപത് ഡെസിബിളിൽ താഴെയുള്ള സൗണ്ട് ലിവിംഗ് ബീങ്സിന് ഹാർഫുൾ അല്ല എന്നാൽ എഴുപത് ഡെസിബിളിന് മുകളിൽ പോയാലോ അത് വളരെ ഹാർഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഓഡിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെഡ്സിനും ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം ഓഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡെസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് കോമൺ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ നോയ്സ് ആണ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഇത് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ലെവലും ഇനി നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് പൊല്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പെർമനൻറ്റ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കണ്ടാമിനേഷൻ It is the presence or deposition of radioactive materials in the atmosphere or environment. It occurs due to the emission of hazardous ionizing radiation like alpha, beta and gamma rays or neutrons in the environment where they exist. What is radioactive pollution? In the atmosphere or environment, we have radioactive materials in the presence or deposition. വളരെ ഹാർഫുൾ ആയതും അതുപോലെ തന്നെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാല് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ റേസ് പോലെയുള്ള ഷോർട്ട് വേവ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഇതിന്റെ പ്രസൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും എൻവയോൺമെന്റിലും കാണപ്പെടുന്നത് വളരെ ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ കോസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഹിറോഷിമ നാഗസാക്കി അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായ ആറ്റോമിക് ബോംബിങ് ഒക്കെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മൈനിങ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മിനറൽസ് മിനറൽ ഓസ് ഓറൊക്കെ മൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് മൂലവും അതുപോലെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപാട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിഡൻസ് അറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സിലാണ് ചെർണോബിൽ ഡിസാസ്റ്റർ പോലെയുള്ള അതായത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ നടന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് ചെർണോബിൽ ഡിസാസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഫുക്കോഷിമയിൽ നടന്ന ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇതിലൊക്കെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് പുറം തള്ളി പോയത് ധാരാളം മരണങ്ങളും സംഭവിച്ച ഒരു ആക്സിഡൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ യുറേനിയം പോലെയുള്ള റേഡിയോ ഐസോടോപ്സിൻ്റെ യൂസസ് പിന്നെ സ്പില്ലേജ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 
അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാകാം പിന്നെയുള്ളത് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസുകൾ അതായത് ക്യാൻസർ ലുക്കീമിയ അനീമിയ അതുപോലെ ഇത് സോയിലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് മറൈൻ ലൈഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇതിനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ തന്നെ ഇത് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു പിന്നെയുള്ളത് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രോഫിക് ലെവലിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ഹൗ ബേണിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്കിതെങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പോസൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റിന് അതുപോലെ വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുക അതിനെ ലേബൽ ചെയ്ത് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ ഒരു പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക ഈ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിവതും ബാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതാണ് ഒരു പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇനി അടുത്തതാണ് തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ ഓർ ഹീറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ പല ഫാക്ടറീസും തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സുകളും എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ അതായത് ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയുടെ അടുത്താണ് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാക്ടറികൾക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായ വാട്ടർ എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പൊല്യൂഷന് ഇനി എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് നോക്കാം തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ എ നാച്ചുറൽ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഹീറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഓർ തെർമൽ എൻറിച്ച്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെർമൽ നമ്മൾ തെർമലിന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് റിവർ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാരണങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിനോമിന മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് നമുക്കറിയാം വൈൽഡ് ഫയർ വൈൽഡ് ഫയർ ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വോൾക്കാനോസ് അതുപോലെ അണ്ടർ വാട്ടർ തെർമൽ വെൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ തെർമൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു ഇനി നമ്മുടെ പവർ പ്ലാന്റ്സുകൾ പവർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഈ വാട്ടറിനെ ഒരു കൂളിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ കൂളിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ വാട്ടർ ബോഡിയുടെ അടുത്ത് ഈ പവർ പ്ലാന്റ്സുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറിനെ അവർ കൂളിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് ഇത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് അതും ഈ വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ കൂളിംഗ് ഏജന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാട്ടർ എപ്പോഴും വളരെ ഹോട്ട് ആയിരിക്കും ആ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടറിന് ആ നാച്ചുറൽ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു മാത്രമല്ല ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും ഇതുപോലെയുള്ള പവർ പ്ലാന്റുകളിലുള്ള വേസ്റ്റുകൾ അതായത് കെമിക്കൽസും നേരെ ചെല്ലുന്നത് വാട്ടറിലേക്കാണ് ഇതും വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ആ സ്വാഭാവികമായ അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇറോഷൻ വഴിയും ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അൺട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീവേജ് അർബൻ സ്റ്റോം വാട്ടർ അഗ്രികൾച്ചർ റൺ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് ഇതെല്ലാം തന്നെ തെർമൽ പൊല്യൂഷന് കാരണങ്ങളാണ് ഇനി ഇതുമൂലം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ബോഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ഡിക്രീസ്ഡ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ അതായത് വാട്ടറിലുള്ള ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡിക്രീസ് ആവുന്നു ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പോൾ അത് നേരെ ബാധിക്കുന്നത് ആരെയാണ് അതിലുള്ള
പിക്ചറ് കണ്ടോ പിക്ചറിൽ അതിൻ്റെ ആ ഫാക്ടറികളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ദെർമൽ പൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന പിക്ചറാണ് അത് അതായത് വാട്ടറിനെ വാട്ടറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും നേരെ എങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിലൊരു പ്രധാന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിനെ കൂളിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വാട്ടറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഹെവി മെറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഹെവി മെറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടറിലും എയറിലും സോയിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലൊക്കെ നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് ഹെവി മെറ്റൽസ് എന്ന് നോക്കാം ഹെവി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഓൾ മെറ്റാലിക് എലമെന്റ്സ് ഹാവിങ് എ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ഗ്രാം സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഫൈവ് ഗ്രാം സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിന് ക്യൂബിലും മുകളിൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള എല്ലാ എല്ലാ മെറ്റൽസുമാണ് ഹെവി മെറ്റൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഹെവി മെറ്റൽസ് യൂഷ്വലി ട്രേസ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് വളരെ പോയിസണസ് ആണ് അറ്റ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ തന്നെ നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഇത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മെറ്റൽസ് ആണ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ദ പെർസിസ്റ്റ് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ആൻഡ് കോസ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഹെവി മെറ്റൽസിൻ്റെ എലമെന്റ്സ് ലൈക്ക് ടൈറ്റാനിയം വനേഡിയം ക്രോമിയം മാംഗനീസ് അയൺ കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ കോപ്പർ സിങ്ക് കാഡ്മിയം ടിൻ മെർക്കുറി ലെഡ് സിൽവർ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഹെവി മെറ്റൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സം ഓഫ് ദം ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഇൻ വെരി ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെരി ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസും ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊബാൾട്ട് കോപ്പർ ക്രോമിയം മാംഗനീസ് അയൺ നിക്കൽ ഇതൊക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സോഴ്സസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് എന്താണ് പേരൻറ്റ് റോക്സ് അതിൽ വെതറിങ് ഓഫ് റോക്സ് വഴിയൊക്കെ ഹെവി മെറ്റൽസ് പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഇതെല്ലാം വഴി ഹെവി മെറ്റൽസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എത്തുന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഹെർബിസൈഡ്സ് ഇതിലെല്ലാം ഹെവി മെറ്റൽ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൈനിങ് വഴിയും സ്നെൽറ്റിംഗ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റലോർജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അതായത് മെറ്റലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും പ്യൂരിഫിക്കേഷനുമാണ് ഈ മെറ്റലോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസിൽ നിന്ന് കൊറോഷൻ വഴി ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റൻ വഴി ഓട്ടോമൊബൈലിൽ നിന്നുള്ള എക്സോസ്റ്റ് വഴി എല്ലാം തന്നെ ഹെവി മെറ്റൽസ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് എയർ പൊല്യൂഷനായിട്ടും സോയിൽ പൊല്യൂഷനായിട്ടും വാട്ടർ പൊല്യൂഷനായിട്ടും എല്ലാം തന്നെ വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കാരണം ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഹെവി മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് എഫക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എഫക്റ്റ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ എഫക്റ്റ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ സോയിൽ എയറിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഹ്യൂമൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഈ ഫാർമേഴ്സിന് ഫാർമേഴ്സ് ആയ ഹൈ ക്യാൻസർ റേറ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലും പെസ്റ്റിസൈഡ്സിലും ധാരാളം ഹെവി മെറ്റൽ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് ഇതുമൂലമാണ് ഫാർമേഴ്സ് സഫർ ഹൈ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇത് പിന്നീട് പിന്നെ വേ ഡിസ്റ്റർബിങ് സെല്ലുലർ എൻസൈംസിനെയൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു ക്രോണിക് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ പ്രീ മെച്ചുവർ ഏജിങ് ഇനി കാൽസിനോജനിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹെവി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാംഗനീസും മെർക്കുറി ലെഡ് ആഴ്സനിക്ക് ഇവരൊക്കെ ഒരു കാൽസിനോജനിക്കുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ വളരെ അധികം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി കിഡ്നിനെ ലിവറിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെവി മെറ്റൽസ് ആണ് മെർക്കുറി ലെഡ് കാഡ്മിയം കോപ്പർ ഇതൊക്കെ പിന്നെ സ്കിന്ന് ബോണ് അതുപോലെ തന്നെ ചീത്ത് ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെവി മെറ്റൽസ് ആണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം കോപ്പർ
metals are incorporated permanently in plants and then passed on to animals and human beings a plants kalikkina vali nammilekkum adu pole thanne matte animals lekkum ee heavy metals chellunu adu pole thanne protein content in higher aquatic plants le pinneyullathu plants inde chlorophyll ne affect cheyunu ini enganaanu effect on water soil and air nokka the contamination of water and soil adu pinne oxygen de alavu decrease cheyunu idu moolam nammude aquatic animals ellam chattu pogunu പിന്നെ ഇത് എന്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലെഡ് ലെഡ് പോലെയുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസ് ആണ് ഇതിന് കാരണം പിന്നെ അഫക്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സോയിൽ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പി എച്ച് ഹാർഡ്നെസ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് പർട്ടിക്കുലർ മാറ്റേഴ്സ് ഓർഗാനിക് കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഇതിനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പൊല്യൂട്ടഡ് എയർ കോഴ്സസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ഈ എയറിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ സ്കിന്നിന് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഇറിറ്റേഷൻ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലം പിന്നെ കൊറോഷൻ കൊറോഷന് കാരണമാകുന്നു ക്യാൻസർ ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഞാൻ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബയോ അക്കോമലേഷൻ ആൻഡ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഹെവി മെറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണ് ബയോ അക്കുമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അക്കുമുലേഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ആൻഡ് ലിവിങ് ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എബോവ് ദോസ് ഓഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹെവി മെറ്റൽ പോലെയുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് അത് ചെല്ലുന്ന സെല്ലിലും അതുപോലെ തന്നെ ലിവിങ് ടിഷ്യൂസും ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സെല്ലിലും ലിവിങ് ടിഷ്യൂസിലും ഒക്കെ അത് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു അത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ അളവിലാണ് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് ബയോ അക്കുമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമൂലം ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഷിലാണ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫിഷ് കഴിക്കുന്ന നമ്മളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിൽ മറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്കും ഒരു ഒരു പക്ഷിയാണെങ്കിൽ ആ പക്ഷിയിലേക്കും എല്ലാം തന്നെ ഈ പൊല്യൂട്ടൻസ് ചെല്ലുന്നു പിന്നെ ഇതൊരു പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ കെമിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ബയോ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുകയില്ല പിന്നെ ഇത് ഫുഡ് ചെയിൻ എനർജറ്റിക്സിനെ എല്ലാം ബാധിക്കുന്നു പിന്നെ ലോ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓർ എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻസോലിബിലിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷനും എക്സ്ക്രീഷനും ഒക്കെ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇത് അവിടെ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് മിക്ക പൊല്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് വെയർ ബൈ സെർട്ടൺ സബ്സ്റ്റൻസസ് സച്ച് ആസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഓർ ഹെവി മെറ്റൽസ് മൂവ് അപ്പ് ദ ഫുഡ് ചെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് ഫുഡ് ചെയിനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹെവി മെറ്റൽസ് ഇൻ റിവർ റിവറിലുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസ് ഫിഷിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഈ ഫിഷിനെ കഴിക്കുന്ന നമ്മളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഷിനെ കഴിക്കുന്ന വേറൊരു പക്ഷിയിലേക്കോ എത്തിച്ചേരുന്നു അതിനെ കഴിക്കുന്ന അടുത്ത ജീവിയിലേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രോഫിക് ലെവലിലൂടെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനാണ് ബയോ ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബിക്കം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ടിഷ്യൂസ് ഓർ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ആസ് ദ മൂവ് അപ്പ് ദ ഫുഡ് ചെയിൻ ഈ ഫുഡ് ചെയിനിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ടിഷ്യൂവിലും ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിലും ഒക്കെ ചെല്ലി ചെന്ന് എത്തിപ്പെടുന്നു ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡി ഡി ടി ഡി ഡി ടിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡി 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 ടി പണ്ട് നമ്മൾ ഉറുമ്പിനൊക്കെ ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഡി ഡി ടി നിർത്തലാക്കി ഈ ഡി ഡി ടി ഇറോഷൻ വഴിയൊക്കെ നേരെ വാട്ടറിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അത് അവിടുത്തെ ഫിഷ് അതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞു ഓർഗൻസും ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ എത്തുന്നു ലാസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടെത്തുന്നു നമ്മളിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു ഇതൊരു ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷനും ബയോ അക്കുമലേഷനും ഒക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ റെമഡിയേഷൻ ഹെവി മെറ്റൽസിൻ്റെ റെമഡിയേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഫിസിക്കൽ റിമൂവൽ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബയോ ബയോ ലീച്ചിങ് അതുപോലെ ഫൈറ്റോ റെമഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഇസ് ദ പിക്ചറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബയോ അക്കുമലേഷൻ ഓഫ് ഹെവി മെറ്റൽസ്
that adversely affect human wildlife and their habitat single use plastic accounts for 40% of the plastic produced every year ipo pudiyoru news ellavarum kandittundayirikkum alle alle ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ സിമ്പിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം തന്നെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അറിയാം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് റാപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് അവേഴ്സേ ഉള്ളു അല്ല അതിൻ്റെ ലൈഫ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ചെന്നാൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് വളരെ വലിയൊരു ദോഷമാണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എക്സ്പൊണൻഷ്യലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രം ടു പോയിന്റ് ത്രീ മില്യൺ ടൺസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മില്യൺ ടൺസ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതൊരു ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബിൾ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് എവറി ഇയർ എബൌട്ട് എയ്റ്റ് മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് എസ്കേപ്സ് ഇൻ ടു ദ ഓഷ്യൻ ഫ്രോം ദ കോസ്റ്റൽ നേഷൻസ് എന്താണല്ലേ അത്രയ്ക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓഷ്യനിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് തന്നെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലേ എത്ര പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓഫൺ കണ്ടെയിൻ അഡിക്റ്റീവ്സ് മേക്കിംഗ് ദം സ്ട്രോങ്ങർ മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഡ്യൂറബിൾ ഈ പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ അത് സ്ട്രോങ്ങർ ആകാനും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകാനും ധാരാളം അഡിക്റ്റീവ്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ അഡിക്റ്റീവ്സ് നമ്മുടെ ഇത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് വരെ പിടിക്കും ഇതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ഇത് നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ സ്റ്റഡി എടുത്ത പോയിന്റ്സുകളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിന്റ്സുകളാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ എല്ലാം കണ്ടോ എത്ര ജീവികളാണ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ അത് ആഹാരമാണെന്ന് കരുതി കഴിക്കാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ എലിഫൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീയിലുള്ള സീ ആനിമൽസ് സീ ബേർഡ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കൂന കൂട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതായത് ഇത്ര മാത്രം വേസ്റ്റ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലൊക്കെ എത്തുന്നത് ഇത് മൃഗങ്ങളിൽ ചെല്ലുക ചെല്ലുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കാരണം ചത്തു പോകാറുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്താലും അത് നമുക്ക് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്താലും ബേൺ ചെയ്താലും ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്താലും എല്ലാം തന്നെ അതൊരു അഡ്വേഴ്സിലി നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്കിൻ ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ എക്സ്പോഷർ ടു എക്സ്പോഷർ ടു ആൻഡ് ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് ടോക്സിക് ഫ്യൂംസ് എസ്പെഷ്യലി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആൻഡ് റെസിഡ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് റെസിഡ്യൂസ് റിലീസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റീസൈക്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിലൊക്കെ ധാരാളം ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂംസ് പുറത്തു വരുന്നു ഇത് നമുക്ക് സ്കിന്നിനും റെസ്പിറേറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് റിലേറ്റഡ് കെമിക്കൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ബിസ്ഫിനോൾ എ താലേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പോളി ബ്രോമിനേറ്റഡ് ഡൈഫിനൈൽ ഈതേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ നമ്മൾ ധാരാളം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കത്തിക്കാറുണ്ടല്ലേ ഈ കത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഫ്യൂംസ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു ഇത് ക്യാൻസറിന് വരെ കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ മുളക് പൊടി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിന്നുകളെല്ലാം തന്നെ മിക്കയെടുത്തും പല പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളായിരിക്കും അല്ലേ അത് വളരെ ദോഷകരമായ ഒന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് ആ അതുപോലെയുള്ള ടിന്നുകളിൽ നിന്ന് നിന്നെല്ലാം ബിസ്പീനോൾ പോലത്തെയുള്ള വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഈ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ക്യാൻസർ വരെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു കാരണമാണ് ഇക്കാലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ല
that means discarded electronic appliances such as mobile phones computers and televisions endana e waste e waste nu parayunnathu electronic waste galeyana e waste nu parayunnathu namukku ariyam nammalde veetil dharalam electronic items gal undalle adu palappolum kedaumbol nammal onnengil adu kadayil kondu kodukum pinna chelada nammalde veedinte parisaram thanne ippolum kedakkunnundavo appo ningal orukum adinu pratheegich dosham onnum illallo avada kedakku alle pratheegich kolpo onnum illallo nu vicharikkum എന്നാൽ ഇതിന് ധാരാളം അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോയിലിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസിനകത്ത് ധാരാളം ലെഡ് മെർക്കുറി സിങ്ക് പോലെയുള്ള വളരെ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നേരെ ചെല്ലുന്നത് സോയിലേക്കാണ് ഇത് സോയിലിലെ ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ എല്ലാം തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു അങ്ങനെ സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയും നശിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആർ നോട്ട് ബയോഡിഗ്രഡബിൾ ഇതൊന്നും ബയോഡിഗ്രഡബിൾ അല്ല അല്ലെ അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലേ കാരണം നമ്മള് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ഒരു കുഴി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പം പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്സ് കിട്ടാതിരിക്കില്ല കാരണം ഇത് അവിടെ ബയോഡിഗ്രഡബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതവിടെ നശിക്കാതെ തന്നെ കിടക്കുന്നു പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് മെർക്കുറി പോലെയുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസ് സോയിലേക്ക് ലയിച്ചു പോകുന്നു ഇനി നമുക്കിത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം കെമിക്കൽസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിൽ റൺ ഓഫ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ സോയിലൊക്കെ സോയിലൊക്കെ ചെന്നെത്തുന്ന ഈ മെർക്കുറി ലെഡ് സിങ്ക് പോലെയുള്ള എലമെന്റ്സ് അത് മാത്രമല്ല ധാരാളം ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് എലമെന്റ്സും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം റൺ ഓഫ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇറോഷൻ വഴിയെല്ലാം നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇത് പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയണ്ടല്ലോ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ഇൻസിനറേഷൻ റിലീസസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻസിനറേഷൻ എന്താണ് കത്തിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതുവഴി പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷനും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് പോലെയുള്ള കെമിക്കൽസ് അത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസിനറേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ആർസനിക് പോലെയുള്ള എലമെന്റ്സ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ശ്വസിക്കുന്ന വഴിയൊക്കെ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് പിന്നെ അഫക്ട് എക്കോസിസ്റ്റം ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നു ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വേസ്റ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കണ്ടേ വെൻ the human body is exposed to mercury it can cause harm to the central nervous system mercury arsenic lead poleyulla metals valare harmful aanu human body ke idil mercury affect cheynathu central nervous system thine aanu adu pole ne arsenic pollute the air it causes lung kidney skin and liver cancer The lead is also extremely dangerous to fetal development and young children. Lead is not only in our batteries. We don't have to use 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 our batteries. അപ്പൊ നമ്മൾ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടു അല്ലെ അതിന്റെ കോസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പൊല്യൂഷൻസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആക്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ റൂൾസുകളും ഇനി ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന അതോറിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടുകളും റൂളുകളും അതോറിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഇത് ഇനാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇത് അമൻമെന്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വാട്ടർ ആക്ട് അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ആക്ടും ഒരു റൂളും കൂടെ ഉണ്ട് വാട്ടറിന്റെ വാട്ടർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ സെസ് ആക്ട് ഇത് ഇനാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിലാണ് ഇനി എയർ പൊല്യൂഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനു
ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇയറുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഇനി നോയ്സ് പൊല്യൂഷന് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ റൂൾ ടു തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ്ലിങ്ങും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പൗണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റിനെയൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള റൂളാണ് അത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാൻഡ്ലിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പൗണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ് റൂള് പിന്നെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റൂൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ പിന്നെ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിങ് റൂള് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റൂള് അതുപോലെ ഇ വേസ്റ്റ് റൂള് കണ്ടോ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ആണ് അതായത് ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോഡൽ ഏജൻസി ഇൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ദ പ്ലാനിങ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഓവർസീങ് ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫോറസ്ട്രി പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റലിൻ്റെ ഈ പോളിസീസ് പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും കോർഡിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഈ ഏജൻസിൻ്റെ പേരാണ് ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇനി ഇതിൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഹു ഈസ് ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ ഫോർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് ആണ് അദ്ദേഹം ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ആരാണെന്ന് നോക്കാം who is the minister of state for environment forest and climate change ashwini kumar chaube ana minister of state ini next central pollution control board ne kurichana parayan pogunnathu the central pollution control board of india is a statutory organization under the ministry of environment forest and climate change ministry of environment environment inde keelulla central pollution control board aanu നമുക്ക് ഈ പൊല്യൂഷൻസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡും ഉണ്ട് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അധികാരം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഇനി സി പി സി ബിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് വിത്ത് സെവൻ സോളൽ ഓഫീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫൈവ് ലബോറട്ടറീസും ഉണ്ട് ഇനി ഇൻ അഡീഷൻ ടു പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ദേർ ആർ സിക്സ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ അതോറിറ്റീസ് ഹാവ് ബിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് സിക്സ് അതർ അതോറിറ്റീസുകളും ഉണ്ട് ഈ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഇനി ഹൂ ഈസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ശിവദാസ് മീന ആണ് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ഇനി ഹൂ ഈസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് അത് എ ബി പ്രദീപ് കുമാർ ആണ് ഇനി കേരളത്തിന് ഹെഡ് ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കോഴ്സസുകൾ പഠിച്ചു അതുണ്ടാകുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റുകൾ പഠിച്ചു അല്ലെ എല്ലാം നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഈ സ്ലൈഡ്സ് എല്ലാം വായിച്ച് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള പൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വേറെയുണ്ട് ഇത് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു